ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டம் லீனியர் மொமெண்ட்டம்னா ஏற்கனவே பார்த்தோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் வெலாஸ்டி அதை வச்சு ஒரு லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்ட்டம் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு மாஸ் இப்போ வந்து மாஸ் ஒன் மாஸ் டூ எடுத்துக்கிறாங்க இனிஷியல் ஸ்பீட் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்பீட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே கொலாய்ட் ஆனதுக்கப்புறமும் எப்படி வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா இல்லை அன்ஈக்குவலாக இருக்கான்றத பார்க்க போகிறோமா பிஃபோர் கொலிஷன் அண்ட் ஆஃப்டர் கொலிஷனை அப்போ ரெண்டு பாடிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஏ அண்ட் பி மாஸ் வந்து எம் ஒன் எம் டூ இனிஷியல் ஸ்பீடு வந்து யூ ஒன் யூ டூ வெலாஸ்டி வந்து ஃபைனல் வெலாஸ்டி வந்து வி ஒன் வி டூன் எடுத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் டைம் இன்டர்வல் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி பியாக இருந்தால் எஃப் வி ஈக்குவல் டூ எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி ஃபோர்ஸ் ஆன் பாடி ஏவாக இருந்தால் எஃப் ஏ ஈக்குவல் டூ எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி இந்த இதை வந்து நீங்கள் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நியூட்டன்ஸ் தேர்டில் வச்சு நம்ம இந்த இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நியூட்டன்ஸ் தேர்டில்னா என்ன தேர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அப்போ எஃப்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போ எஃப்ஏனா எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் யூ ஒன் பை டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூ பை டி இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஈக்குவேட் பண்ணுறோன்னா ரெண்டு சைடுமே டீ இருக்கனால டீயை வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறோம் எப்போது எம் ஒன் வி ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் ஈக்குவல் டூ இந்த சைடு மைனஸ் எம் டூ வி டூ ப்ளஸ் எம் டூ யூ டூ அப்போது ரெண்ட் விஐ விஐ ஒரு சைடும் யூஐ யூஐ ஒரு சைடு கொண்டு வரும் அப்போ எம் ஒன் வி ஒன் இங்கே வந்து ப்ளஸ் எம் டூ வி டூவாக இருக்கனால இங்கே வரும்போது மை மைனஸ் எம் டூ வி டூவாக இருக்கனால இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் எம் டூ வி டூவாக வரும் அதே மாதிரி எம் ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் யூ ஒன் இருக்கனால அந்த சைடு கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் எம் ஒன் வி ஒன்னா யூ ஒன்னாக வந்துடும் ஓகேவா இதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் இருந்து என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் பிஃபோர் கொலிஷனும் ஆஃப்டர் கொலிஷன்லேயும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த லா வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டமாக நெக்ஸ்ட் வந்து ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷனா ப்ரொபல்ஷன் ஆஃப் ராக்கெட்னா ராக்கெட்டை வந்து ப்ரொபல் பண்ணுறாங்க ப்ரொபல்னா மேல் நோக்கி செலுத்துறது அது எந்த லா வச்சு பேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லீனியர் கன்சர்வேஷன் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டமும் இல்லைனா தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணி பேஸ் ஆகி பேஸ் பண்ணி இந்த ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது ராக்கெட்ஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் ஃபியூயல் இந்த ப்ரொபலன் டேங்க் ராக்கெட் ப்ரொபலன் டேங்கில் ஃபியூயல் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க சாலிடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கேஸ் லிக்யூடாகவும் இருக்கலாம் வென் த ராக்கெட் இஸ் ஃபயர்டு ஃபியூயல் இஸ் பேர்ன் அண்ட் த ஆட் கேஸ் எஜெக்டட் வித் த ஹை ஸ்பீட் ஃப்ரம் த நாசல் ஆஃப் த ராக்கெட் ப்ரொடியூசிங் த ஹியூஜ் மொமெண்டம் ராக்கெட் ஃபயர் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபியூயல் பேர்ன் ஆகுது ஆட் கேஸ் வந்து எது வழியாக எஜெக்ட் ஆகுதுன்னா நாசல் ராக்கெட்டோட நாசல் வழியாக எஜெக்ட் ஆகுது அப்போது இங்கே மொமெண்டமை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா ஹியூஜ் மொமெண்டம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது மொமெண்டமை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எங்கள் கம்பஷன் சாம்பரில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் ராக்கெட் வந்து ஃபார்வேர்டாக சரியா முன்னோக்கி செலுத்து செல்லுது அப்போது இப்போ தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன சொல்லுவோம் தட் இஸ் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பறவை வந்து பறக்கணும் ஓகேவா அப்போ அது என்ன பறக்கு என்ன செய்யுது ரெக்கையை வந்து காற்றை வந்து ரெக்க மூலயமா கீழே நோக்கி அனுப்புது அந்த காற்று வந்து பறவையை மேல் நோக்கி பறக்க வைக்கிது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது ராக்கெட்டோட மாஸ் குறைஞ்சிரும் ஓகேவா அப்போது ஃபியூயல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகிடும் அங்கே வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அங்கே ஆக்ட் ஆகாது இதே அல்டிடியூட் ஐ ஹைட்டாக ரீச் ஆக ஆக லீனியர் மாஸ் ராக்கெட்டோட மாஸ் குறைஞ்சிருது அப்போ வெலாஸ்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்போ அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் இது வந்து வெலாஸ்டி ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா கிராவிடேஷ்னல் பூல்லேருந்து இது வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க எஸ்கேப் வெலாஸ்டி அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கிராவிடேஷனாக நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் ஆஃப்
எதுக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனாக இருக்குன்னா டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ்க்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது இந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் அலாங் த லைன் ஜாயினிங் த மாசஸ் இதை வந்து எப்படி எடுத்துருக்காங்கன்னா இதான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எம் ஒன் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எம் டூ கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டு மாஸ்க்கு இடையில கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் இப்போ எம் ஒன் எம் டூ வந்து மாஸ் ஆஃப் டூ பாடிஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஆர் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ மாஸுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் பார்த்தோமா இப்போ எஃப் ப்ரொபோஷனல் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ எஃப் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போது அது ரெண்டுமே ஈக்வல் பண்ணுறோம் அப்போ எஃப் ப்ரொபோஷனல் எம் ஒன் இன்டூ எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து என்னதுன்னா ஜி வந்து யூனிவர்சல் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோமா இதோட எஸ்ஐ யூனிட்டோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபோர் இன்டூ டென் டெவல் ஆஃப் மைனஸ் லெவன் என்எம் ஸ்கொயர் கேஜி மைனஸ் டூ இந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டாங்க இந்த கொஸ்டின் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டாபிக் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் ந